¿Tienes teléfono nuevo, Manuel? Hi, good morning. Hello, everybody. Good morning. How are you? Welcome back to your English class. Hi, good morning, everyone. Welcome back to your English class. I was waiting for most of you, right? Estaba esperando que la mayoría se conectara para poder iniciar porque vamos a tener una parte en la cual todos van a tener que participar. So that's why I was waiting for you guys. So let's check. Today is Thursday, March 10th, 2022. We are officially in class 12. We are only missing four classes and that's it. All right. With this class, we're going to finish section four. Whose jeans are these? Okay. So let's wait for the people who's taking notes in the day. Para mover. Thursday. 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 Yes. All right, everybody. Thursday. Now, let me check. Let's continue. Do you remember? Vaya, esa es la parte que les decía, right? Do you remember? Mention at least three possessive adjectives. Mencione al menos tres adjetivos possessivos. Possessive adjectives, right? No me vayan a decir el I, you, we, she, they, porque esos no son possessive adjectives. Esos son subject pronouns. En el cuadrito que ustedes tenían, la segunda fila, esos son los posesivantes. Vamos a ver, voy a hacer un target específico. Voy a preguntarle a alguien específicamente. Let's go with Fátima, represa. Ajá, Fátima. Tell me uh, three possessive adjectives. My, your, his, her. Excellent. Very good, Fátima. Very good. And now, mention at least three possessive pronouns. George Hernandez, can you help me, please? Hi, good morning, teacher. Good morning, George. Possessive pronouns is George, his hearts, our theirs, and mine. Excellent. That's correct. Very good. Very good. We're on the same page. Estamos bien, todos estamos aquí en la misma página. Excellent. Now, mention at least three seasons that you learned last class. Vaya. En esta parte vamos a hacer un recalling. <coughs> Porque en la parte de las seasons, creo que nadie copió nada, ¿verdad? O, o si copiaron algo. Cuando vimos las seasons en weather. Ah, oh, sí. Yes, you have information. Ok. Excellent, very good. But we're still, only George told me yes. <laughs> Solo él me dijo que sí, así que vamos a hacer un recalling de eso, ¿ok? Y vamos a ver. Let's check this one. Voy a sacar el punterito, let me check. Ok, there you go. It's a spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. ¿Cuál sería la season? La season es a spring, all right? Spring. Dijimos que spring era? Primavera. Primavera, excellent. Very good, Josh. That's correct. It's summer in Korea. 
it's raining, it's hot and humid. Look at this one. Para nosotros el summer en, en verano, porque summer es verano, no llueve. Right? Para nosotros no llueve, solo hace calor, horrible. Pero para ellos en Corea es llueve y aparte hace calor y está húmedo todo. So it's even worse, es aún peor, ¿ok? Let's go. It's fall in the U.S. It's cool. It's cold, sorry. It's cold. It's cloudy and windy. All right. Está nublado, hace frío, está nublado. Y está como vientoso. All right. Hay mucho viento. It's, a, it's winter in Russia. It's a snowing. It's very cold. Está nevando. Está super helado. A ver, eh, ¿qué sería fall? Otoño. Otoño, ajá, exactly. And winter? Invierno. Invierno, all right. Excellent. Now, let me check. Eh, let's start with Daniel Hueso. Ok, Dani. Dani, usted me va a decir esta, esta information, please, de Brasil. Tanto esto como esto. Ok, action. Open your microphone, Daniel. Uh, hello, good morning. Good morning. Do you listen? Yeah, I can listen. Ok. So sorry. Is... It is April in Brazil. A spring? It is spring in Brazil. Brazil? It is, it's where its way is very sunny. Excellent, Daniel. Thank you. Let's go with Marvin Alfaro, Korea. Your microphone, Marco. Okay, I don't have Marvin. Let's go with Manuel Rodriguez. Tell me the information of Korea, please. Okay, good morning, Miss. Good morning, welcome. Okay, it's summer in Korea. It's raining, it's hot, and humid. Humid. Uh -huh. Humid, it's okay. Very humid. good, Mr. Rodriguez. Thank you. Let's Thank go you. with, let me check. Manuel Portillo, U.S. He's tall in the woods. U.S. U.S. Sería lo de abajo también va. Yeah. Is cool, is cloudy and windy. Excellent. That's correct, sir. Thank you. Let's go with Eric. Eric Hernandez, please. Russia. Okay, I don't have any. Let's go with Fatima Represa. Tell me the information about Russia, please. It's winter in Russia. It's a snow. It's a snow with. It's very cool. Excellent. Very good, Farima. There you go. Okay, guys, don't forget the pronunciation of the countries, all right? No nos olvidemos de la pronunciación de los países. Tenemos Brazil. Porque se escribe Brasil como en español no significa que lo vamos a pronunciar así. Brazil, 
Korea, US, US, solamente la U y la S es United States, Estados Unidos, right? US, United States. De ahí tenemos Russia. Se escribe Rusia, pero no se pronuncia así. Se dice Russia. Okay? Now, let's move on. Let's go with this conversation. Yesterday, some of you practiced, but I had some others that weren't able to practice. So let me, let me, let me check. Let me make this conversation for you, all right? Let me add this conversation for you. Voy a hacer esta conversation. Ustedes presten attention y después van a pasar ustedes, okay? Oh no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Now, let me have, voy a poner a personas que no participaron ayer. En este caso sería Manuel Rodríguez, usted va a ser Pat. Y Wendy Herrera, okay. usted va a ser Julie. Oh no. What the matter? It's snowing and it's snowing. It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No tear at home. Where are you wearing your coat? But my coat is square and am I not wearing boots? Okay, let's take, take a taxi. Thanks, Julie. Excellent, very good. Very good, thank you guys. Now, everybody, let's move on to this part. Eso solo lo hicimos para los que no participaron ayer de la conversation y también para recordarnos en qué tema estábamos. Present continuous. We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. Pueden tomar nota de esto, right? De esta información, si no la tenían, pueden tomar nota de esto. Vuelvo, repito la pronunciación, después voy a poner a alguien a leer. We use present continuous or present progressive whenever you want to talk about an action that is in progress or is happening right now. El progressive o el continuous, que son lo mismo, solo que en algunos libros aparece como continuous, y en otros aparece como progressive, pero es lo mismo. Dice que se utiliza o lo usamos cuando queremos hablar de una acción que está siendo en progreso o que está sucediendo ahorita mismo. Ok. So let me check. I'm going to start with. Uh, George, can you help me please reading this information? Ok. Present continuous. We use present continuous or present progress whenever you want to talk about an action that's in progress or is happening right now. That's correct. Repeat after me, George. Happening. Happening. Mm -hmm. Exactly. Very good. Thank you. Vamos a. Recuerdan cuando hacíamos uso de las S en el verb to be. Hacíamos mucho uso de la S y yo les dije, estas S hay que pronunciarlas. Así vamos a hacer con el ING, right? El ING se va a pronunciar, all right? If it is there, it's for a reason. So let's move on. Let's check. Present continuous chart. I'm wearing shoes. You're wearing shoes. She's wearing shoes. We're wearing shoes. They are wearing shoes. It's snowing, all right? 
Teacher, ¿por qué la última la cambiaron y no, no podemos continuar con wearing shoes? Porque el it, no, cuando usted utiliza todos estos sujetos que ven ahí. Es no Ajá, exacto. Porque si es human, porque es un humano. Hay que tiene que abrirse el micrófono, George. Pero no hay problema, Excel. No se preocupe, all right. Y tenemos el it. El it se utiliza para todo aquello que no es un ser humano. Puede ser un ser vivo, como un gato, un conejo, whatever thing you want to use. O un objeto, un color, right? cosas inanimadas. Para eso se utiliza el it's. Entonces, si yo digo, por ejemplo, cuando está lloviendo, yo no puedo decir, it rains. Está lloviendo, no puedo decir eso. Tengo que decir, it's raining, está lloviendo. Right? Or it's hot, or it's snowing. Right? Now, let me check. Um, Let's have Farima, please. Farima represa. Usted va a hacer esta parte de los subjects con la oración wearing shoes, justamente como yo lo hice, please. I wearing shoes. You're wearing shoes. She wearing shoes. We're Wearing shoes. They are wearing shoes. It's showing. Okay, repeat after me, Farima. Shoes. Shoes. Snowing. Snowing. Excellent. Very good, Farima. There you go. Now, everybody, let's go to the follow. I'm not wearing boots. Teacher, una question. Mm -hmm. eh, con ese del X, dijo que animales, cosas, podemos decir. Mm -hmm. puede, puede, ah, puedo decir, eh, y, eh, the, the cat is a playing. Ajá, the cat is playing. No necesita ponerle la, solo the cat is playing. Ah, ok. Mm -hmm. so es más fácil todavía. Excellent. Thank you. Very good. You're welcome, sir. Ajá, exacto. Eh, es para todo lo que no sea usted. Para todo lo que no sea un subject pronoun. Ahí se utiliza el it. Right? Puede ser, por ejemplo, snowing es una temporada. Entonces, utilizamos el it para eso. ¿Ok? It's welcome. You're not wearing boots. You aren't wearing boots. She's not wearing boots. She isn't. Listen my pronunciation. Isn't. Isn't wearing boots. We're not wearing boots. We aren't wearing boots. They are not wearing boots. They aren't wearing boots. It's not raining. It isn't, as, no, it isn't raining. Okay. Now, let me have Manuel Rodríguez. You are going to practice. Usted va a practicar, Manuel. Recuerde, va a decir primero esta, you are not, y se va a ir a la oración, y luego esta con la oración. Ok. Uh -huh. uh, wearing not. Uh, wearing boots. Wearing boots. Uh -huh. um, you aren't. You me perdí. You okay. aren't. Okay. You aren't uh, wearing boots. Uh -huh. Uh -huh. She, she she's not, not. She's not. Is wearing boots. She is. She isn't. She she isn't wearing boots. Mm -hmm. Uh, we are, we are, we are no, uh, wearing boots. We aren't, uh, wearing boots. Uh -huh. No diga la, porque no lleva. Okay, okay, okay. They are not wearing boots. They aren't wearing boots. It's not, 
it's time running. It it's, is. Uh-huh. It's a raining. Uh -huh, exactly, man. Bravo. Very good pronunciation. Excelente pronunciation, okay. man. Very good. All right. Thank you. Thank you. Ahí solo le quitamos ese slang de pronunciar la, pero eso a todos nos pasa, All right? Specifically, okay. when we have, uh, when we are sleeping, especialmente cuando tenemos sueño, right? Don't worry, don't worry. Now, everybody, let's go with this one. Please, do not forget the conjunctions. Let me check. Franklin Escobar, can you please read the conjunctions? It's a snowing. Good morning, teacher. Good morning, Franklin. Welcome. Una consulta. Ahorita me acabo de conectar hace poco. Es lo que tengo que leer es lo que me está ahorita señalando. Sí, sí justamente. Por eso hoy pongo el punterito, sí. Ok. X, it's snowing. And it's very cool. Uh -huh. I I am wearing a coach. coat. Coach. Book. I am not wearing book. Uh -huh. Excellent, sir. Very good. Very good. Thank you, Franklin. All right, everybody. Let's check this one. A structure. Subject plus verb to be plus verb plus ing plus complement. Repitamos, subject. Puede ser cualquier subject que usted tenga. A ver, George, por favor, dígame tres subject pronouns. El micrófono, George. Uh, subject pronouns. Subject pronouns. Uh -huh. Um. ¿Dónde está el I? Me perdí, sorry. Don't worry, George, it's okay. All right, no se preocupe. Hizo la tablita, George. Oh, subject, subject pronouns, okay. Yours, hers, mm -hmm. it's of theirs. No, el subject pronoun es el you, oh. she. Los sujetos del pronoun. Oh, okay. Sorry, sorry, sorry. I, you, he, she, it, we, they, it. Uh -huh, exactly. That's correct. Excellent, George. Thank you. All right, everybody. Recuerdan, creo que ayer les puse una tablita y yo les sugerí yeah. que, que copiaran esa tablita, right? Porque ahí se pueden ir a esa tablita. Miren, arreglenla como ustedes quieran, right? Si la quieren solamente eh, tomarle un screenshot a la pantalla y la ponen en un documento o la imprimen o la copian a mano, right? Preferen, por preferencia, yo les digo, yo siempre copio las cosas a mano. Aún toda mi vida en la universidad siempre lo hacía todo a mano. Porque en el teléfono se me olvidaba verlo. All right, llegaba el día del examen y mis arevalos no lo veía. Entonces, as a matter of advice for you, como un pequeño consejo que ustedes copien a mano, esa tablita es más fácil porque ustedes al buscarla en el, en el cuaderno, donde está la tablita, ahí eso quiere, eso pide. Eso pide esta señora, All right? So there you go. Let's continue, guys. Let me check. Bye. Uh, entonces, el compañero George mencionó los three subjects que serían I, you, and she. Vamos a ver. Uh, Fatima, tell me the three verb to be that we have. Los tres verbos to be que tenemos, Fatima, porque solo tenemos tres. Am, um, are, is. Yay! Excellent, Farima. Bravo. Very good. And then we have a normal verb. Un verbo normal, right? 
Por ejemplo, supongamos que sea watch. Right? Watch, de mirar. Watch. Pero como la fórmula me está pidiendo el ING, yo no voy a decir watch. Yo voy a decir watching. El complement computer. Okay, ahí lo llevamos. Vamos, ahorita vamos parte por parte. Now, let's go to this one. Si ya tienen esta estructura, me dicen finished para poder moverme a la otra que hay en slide. Finish. Excellent, very good, thank you. Guiding examples, ahora sí, esto les va a ayudar a, a comprender el tema un poquito mejor. Voy a leerla yo primero y después voy a poner a ustedes para que practiquemos la pronunciación, ¿ok? Martha is wearing her favorite shirt. Martha is my subject. Martha es mi sujeto. ¿A, qué, a cuál sujeto equivaldría Martha, everybody? A ver. She. She, excellent, that's correct. She. Luego tenemos el verb to be, que es uno de los verbos que Farima dijo, right, is. De ahí tenemos where, solamente el verbo where es un verbo, right, así, normal. Pero si yo le pongo el ing, no estoy haciendo en progresivo, entonces diría wearing. Her favorite skirt, ya todo lo demás se vuelve un complemento. Claro, está, ustedes ya llevan conocimiento de que en este caso el her sería un possessive adjective, right? Ustedes ya llevan conocimiento de eso. Pero como la, la estructura, fíjense que la estructura llega nada más hasta decirle complemento, porque dependiendo de su oración, usted va a decidir que ponen el complemento, right? Entonces, por eso no le puede decir y luego ponga possessive adjective, possessive pronoun, no se puede. No les va a ordenar la estructura. Pero sí les da una idea clara de qué es lo que tienen que hacer. Let's go with number two. Andrea and Pablo. <coughs> Andrea and Pablo son dos personas y yo no estoy en ese grupo. ¿A qué subject pronoun equivale? ¿Al we o al they? They. they. Uh -huh. Excellent. Very good, guys. They. So, are listening. Are, el otro verb to be que dijo la señorita represa. Listening. Listen. <coughs> Solo este sería un verbo. Listen. Pero de nuevo, la estructura me pide ing. Listening. Okay. Let's go. My parents are driving home right now. My parents. ¿A qué subject equivale? ¿Al day o al we? We. <coughs> Ajá, ok. Parents, en el círculo de los padres, no estoy yo. Entonces, equivale al ellos, right? They. Teacher, pero lleva el my, el my es para nosotros. No, el my es para decir que son posesión mía, es decir, mis padres, right? Pero no es que yo esté ahí. Con ellos. Ok. Are. Sería el verb to be que estamos utilizando. Driving. Driving. Aquí es donde sucede la magia. Todo hasta ahorita. Te echaría súper fácil. Porque solo era de agregar de ING. Sí. Pero algunas veces vamos a tener que sustituir o quitar letras. For example. El verb drive. Drive. De manejar. Este sería el verb. Drive. En su estado natural, en su estado infinitivo, to drive. Pero como me pide el ING, yo borro esa E y pongo el ING. En algún momento de... Ajá. No, no, ok. En algún momento de la otra semana, espero yo primeramente Dios poder ponerle las reglas gramaticales, porque las reglas no... O sea, como a veces las reglas le genera un poco de miedo a la gente. Yo no sé por qué la gente se mete miedo right, en la gramática. Si es más difícil nuestro, nuestro idioma, el español es más difícil que el inglés. Right? En el inglés tenemos poquitas cosas de, de todo. Right? Pero hay reglas gramaticales para eso. Y esas reglas creo que no están en la plataforma. Pero como a mí me interesa que ustedes sientan confianza de poder utilizar los verbs, 
yo les voy a mostrar esas reglas. ¿Cuándo es que se hace esa omisión de una letra? ¿Cuándo es que voy a borrar una letra y voy a poner otra? Esas cosas para mí son importantes que ustedes las sepan. All right? So, let's move on. You are living. Living es otro verb. Live es el verb. Pero como tengo el ing, voy a hacer living. Okay, living. Now, ya li yo, ya estuvo, ya les expliqué cuál es el subject, dónde está localizado el verb to be. Ahora les toca a ustedes. Wendy Herrera, read sentence number one, please. Lea la oración número uno. Marta is wearing her favorite suit. Right. Okay, repeat after me. Her. 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 Mm -hmm. Favorite. Table. Skirt. Is here. Excellent, Wendy. Thank you so much. Let's go with Daniel Osorio, number two. Good morning. Uh, Seria, uh, Andre Andrea and Pablo are listening to music. Exactly. That's correct, Danny. <clears throat> Thank you so much. Let's go with number three, Daniel Hueso. Uh, yes. My, number my, my parents are living how we right now. Okay, repeat after me, right? Right. Now. Now, right yeah, now. Driving. Driving. Mm -hmm. Excellent. Very good, Danny. Let's go with the last one. Manuel Portillo, please. You are leaving. You are leaving the house again. Again. Excellent. Very good. All right, everybody. Those are the guiding examples. Yo imagino que a estas alturas, como hemos estado aquí, ya tomaron sus notas, ya llevan un, uno que otro reflejo de qué es lo que van a hacer. Boom, my favorite part. Instructions. One, work individually. Trabaja individualmente. Two, create at least two sentences using the present progressive in affirmative. Crea al menos dos oraciones utilizando el presente progresivo en afirmativo. Ok, let's work on that. Trabajemos en eso, please. Me dicen si quieren que los deje en esta slide. O si quieren que deje la lámina aquí en la estructura. ¿La dejo aquí? ¿Yes or no? Yes. Ok. I will let it over here.
remember, you can use any verb that you want. Pueden hacer uso de cualquier verbo que usted quiera, desde comer, tomar, eat, que sería comer, drink, que sería beber, eh, watch, que sería mirar, write, que sería escribir, all right? cualquier verb que usted desee. Finished? Yes, okay. Let's listen to Sachil. Let me hear your sentences, Sachil, please. Sofia is talking with your father. Yes, excellent. And the other one? Your dog running because he's crazy. <laughs> Your dog is running because he's crazy. Very good. Thank you, Sachil. Excellent sentences. Do we have another one? Tenemos a alguien más que ya finalizó sus oraciones. Al menos una, everybody. Okay. Hi. Okay. Let's go with Mr. Rodriguez y luego con Mr. Hernandez. Okay. Okay. Uh, David and Daniel are listening to to music, rock favorite, and we happy. And number two, Anna is working the Burger King, the central district. Uh -huh. All right, excellent, very good sentences. Thank you, Mr. Okay. Rodriguez, thank you. Let's go with Mr. Hernandez. Okay, they are wearing sunglasses. Mm -hmm. You are talking English classes? And she's wearing a red coat and high heels. Excellent. Very good, George. Very good sentences. Do I have another one? Tengo alguien más que ya finalizó. OK, entonces ya comienzo yo a decir quiénes van a participar. Let's go with. Mm, 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 mm. Se desconectaron algunos guys. Esta práctica para ustedes. Let's go with David Najarro. Tell me your sentence. Dígame su oración. Teacher, creo que se desconectaron hasta yo porque creo que hubo fallo de señal. Ah, ok, man. Ok, thank you. Let's go with David Najarro. Okay, I don't have David. Okay, let's go with Fatima Represa. Daniel and Manuel are funny. My husband is happy. Uh, my husband is happy. Okay, bye. 
Ahí me utilizó el verb to be, pero me las hizo en presente, no las hizo en progresivo. Recuerde que de acuerdo a la, a la estructura necesita un verb en ing. ¿Ok? Entonces necesitamos chequear esas sentences. Para. Correctas están, gramaticalmente bien están. Pero no tienen la estructura que estamos usando ahora. Ok, let's go with Manuel Portillo. Tell me your sentences. Al menos una, Manuel, que usted tenga. A ver, ahorita. Sería Manuel is wearing the shirt. All right, Manuel is wearing a shirt. Very good. Simple as that. Así de simple, right? Thank you, Mr. Portillo. All right, everybody. Conjunctions and and about. All right. Los que no participaron, pues, no van a saber nunca si en realidad están correctas sus sentences porque no quisieron participar. Ok, los que participaron, pues, felicidades, guys, porque si en dado caso surgiera un error en sus oraciones, yo me encargo de hacerles saber y ayudarles, right? Pero como no hubo ningún error, that was perfect. Tengo are... una, teacher. Ajá, José. Good morning, teacher. Good morning. Yo solo escribí una oración. Uh -huh. Tell me. I am, I am working in a garden. Excellent. Very good. I'm working in the garden. Está perfecta, José. Okay. What are conjunctions, everybody? Conjunctions are words that link other words. Las conjunctions son palabras que unen otras palabras. Así de fácil. Phrases, frases, or clauses together. Or, cla or clauses, right? Que en algún momento de su vida, cuando ustedes ya vayan en un nivel avanzado, van a ver las cláusulas. Eric Hernández. Eric receiving class. Ah, Eric is receiving <laughs> class. Uh -huh. Only that one. Okay, excellent. Solo esa. Solo quería, claro, solo quería participar nada más. Excellent, very good. Está correcto. Thank you, Eric. Very good, All right? Mm. Okay, let's continue, guys. Entonces, let me check. Um, Eric, please, lea esta información. Lea esta información que acabo de leer yo, Eric Hernández, please. Conjunctions. Conjunction. Uh, World. Bailing. Other words. Phrases. Place. Place or clauses. Together. 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 Okay. All right. Together. Excellent. Thank you. Okay, guys. Let's pay attention to this one. Prestemos atención. I like cooking and eating. Esta no es present progressive. Porque usted ve aquí el ing no es present progressive. De acuerdo a la estructura que ustedes conocen, ¿qué le hace falta para que fuera present progressive? I like cooking. Bird to be. Ajá, yay, excellent, Sergio. That's correct. Le hace falta el bird to be. A esto es lo que nosotros llamamos gerunds, gerundios, all right? En algún punto de, la, de sus clases ustedes lo van a ver en otro nivel porque es algo avanzadito. Pero existen los gerunds que yo puedo utilizar el tiempo gramatical presente y solo agregarle la ing. En este caso, como estamos hablando de preferences, de preferencias, estoy utilizando el verbo cook en gerund. I like cooking and eating. Me gusta cocinar y comer. But I don't like washing dishes after work. Pero no me gusta lavar los trastes después de eso. All right? O después. There you go. Now, let's move on to this one. Present continuous by. Ahorita no me he quedado tantísimo tiempo en esto de las conjunctions. Pero en la clase de lunes, aunque ya con esto terminamos la section 4, ustedes la pueden terminar para ahora o para mañana, más tarde, creo que sería esta mañana, right? Pero no porque en teoría tendrían que terminar la hora. 
Tenemos el present continuous, yes or no questions. Esto que les puse yo no está en la, en la platform. O sea, si aparecen las conjunctions, ¿por qué les aparecen aquí en este cuadrito? Pero no aparece explicación de eso. Entonces, por eso se las traje yo, para que supieran qué son las conjunctions. Y luego vamos con el yes or no questions with present continuous. Recuerden, yo les dije desde las primeras clases que en cada tiempo gramatical o en cada estructura gramatical, ustedes van a ver las sentences, in affirmative, negative, questions, y en la categoría de questions tenemos dos tipos de questions, las yes or no questions y las WH questions, ¿ok? Let's go, questions, are you wearing a suit? Answer, yes, I am. No, I'm not. Questions. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Recuerden que en la parte negativa tenemos dos options, así que por eso se las puse. Estas dos son negativas. Estamos transmitiendo lo mismo, solamente que de diferente manera. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Right? Bye. Vamos a hacer una cosa, les voy a mostrar la estructura primero y después pueden copiar ustedes eso. This is the structure. Verb to be plus subject plus verb in ing. Quitémosle este más. Ok, verb in ing. Plus complement plus question. All right. Entonces tenemos verb to be plus subject plus verb in ing plus complement, plus question mark. ¿Cómo se lee la estructura? Let me check. Manuel Rodríguez, ¿cómo se leería la estructura? Um, using a structure, there to be, plus subject, plus bear energy, plus complement, plus question. Question mark, excellent, very good. All right, guys, did you finish copying the structure? Terminamos de copiar la estructura? Yes or no? Yes. No, okay, no. Algunos dicen yes, yes. no, voy a dejarla un minutito para que la copien y luego van a copiar también lo que les sigue. Asegurémonos cuando estemos copiando las estructuras de revisarla una, otra y otra vez, que no nos haga falta algo, right? So, here we go. Now, eh, George Hernández, usted va a preguntar, esto que yo ya leí, estas tres questions, y Fátima represa, you are going to answer. Usted va a responder, Fátima, ¿ok? Action. Okay. Present continuous, just no question. Question number one, are you wearing a suit? A suit? Yes. Yes, I am. No, it's not. No, I'm not. No, I'm not. Mm -hmm. Number two, is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No. Number three. Oh, sorry. Continue, Farima. No, she isn't. No, she isn't. Uh -huh. Number three, are there are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they are aren't. Excellent. Very good. Miren, aquí hay un error. No, they aren't. Así sería, Farima. Okay. No, okay. they are. Very good. No. Thank you, guys. <clears throat> Excellent pronunciation. Both of you. Let's have Manuel Portillo. <clears throat> Manuel Portillo, usted pregunta en Sachild, Sachild de Silva, usted contesta. Action. Are, are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. 
Is she a wearing books? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Excellent. Very good job. <laughs> Both of you, right? Ambos. Excelente trabajo. Now, let's go with the last pair. Vamos con la última pareja. Manuel Rodríguez, you ask. Usted pregunta, Manuel Rodríguez, and Wendy Herrera, usted contesta. Action. Okay, question. Are you wearing a suit? Yes, I'm not. I'm not. Wendy, yes, I am. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she is. No, no, she is. Okay. Ahí, ¿cómo es que se pronuncia? Isn't. Isn't. Okay. Are they wearing glasses? Yes, they are not. They are not. No, they are. Alright. All right. Okay. Excellent. Thank you so much, guys. All right, everyone. There you go. En ese tiempo que ellos estuvieron practicando, los demás estuvieron copiando. Okay. Let's move on. Guiding examples. Guiding okay. examples. <laughs> Fijémonos bien, everybody. Let's take a notice. No, let's take a look at this one. Are you calling Pablo? Is Martha eating pizza? Are Julio and Fernando drinking soda? Are we wearing uniforms? Is David driving home? All right? Notice, guys, que se note que estamos iniciando la pregunta con el verb to be. Luego tenemos los subjects, que sería el you, que sería el she, que sería el they, el we y el he. Okay? Now, if you want, copy this guiding example. Si usted quiere, los copia. Mientras tanto, voy a pedirle a algunas personas que lean las, las questions. Perdón. Let's go with David Najarro. David, number one, please. Please. Uh, are you calling, uh, calling Pablo? Excellent, very good. Thank you, sir. Jose Dimas, number two. Is Marta, is Marta eating pizza? Mm -hmm. Excellent, very good. Um, let me check. Eric Hernandez, number three. Are Julio and Fernando? Your microphone, Eric. Are Julio and drinking soda? Excellent. Drinking soda. Very good. Jose Diaz, number four. Are we wearing? Are we wearing uniforms? Uniforms? Excellent. Very good. Number five, search of the silver. Uh, Is David driving home? Excellent. That's correct. All right, everybody. There you go. Ahí lo tienen. Estos son los examples. Nos acabamos la PowerPoint presentation. Jabalito, all right? Listen up, please. Con esto hemos finalizado completamente la section four. Entonces, yo les recomiendo que ustedes la trabajen toda hora. Hubo personas que el día lunes, inclusive, o el martes, creo que me estaban diciendo que no habían terminado el midterm exam. Uno, eso es preocupante tanto para la academia como para el docente. Dos, Tienen que hacerlo, right? Hay un tiempo establecido y hay que aprender a cumplir con eso. Miren, yo sé que es difícil 
créanme, es difícil. Ayer Fátima me escribió para solicitarme ayuda en algo y le contesté como a las 10 de la noche a la pobre Fátima, right? Porque a esa hora venía llegando yo a mi casa de trabajo. Entonces, créanme que yo los full comprendo. O sea, literal, la primera clase me hubieron maquillada, después ya no me hubieron maquillada. That's the reason why, ¿ok? Esa es la razón. Así que, si usted necesita ayuda, pídame ahora sí que este día no dudo mucho poder ayudarles tempranito, pero no se queden atrasados, right? Ustedes trabajen, mis, este ejercicio no lo entendí, me brinda ayuda, please. Pero mándeme exactamente la sección y la lección en la que están, right? Así como, por ejemplo, volviendo a Farima, que ha sido la primera que me ha pedido ayuda, me puso la 4.11 de Knowledge Check. Entonces, yo ya sabía, literal, cuando vine, abrí la computer y le di la instrucción de cómo podía hacer. All right, everybody. That's pretty much it for today's class. And I will see you next week. Bye. Take care. Bye. 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 Happy Bye. day. Thank you. Bye, teacher.